Älä kuvaa tätä, mulla on hanskaita. Anna, anna sä kuvaat silloin vielä pidä. Aina mä, aina, aina mä kuvaan sellaisia, mitä ei saa kuvata. Mm. Mulla olisi muuten se B-fjärky niin ihan sen takia, että mä olisin saanut sekoittaa sen tänne, mutta sä olin ihan vaan söitsä yhden. Mä aloitan, saanko aloittaa? Ja... Joo, Joo, tai mä voin aloittaa. Mitä sä aloitat? Mä aloitan silleen, että meillä on siinä erimoiset umpiot nyt. Eli Nehän oli ne vanhat, oli peitetty, tai ei peitetty, mutta mustat. Ja siinä oli, alla oli sellainen ledinauha vaan, niin säännöissä lukee, että pitää olla alkuperäisen kaltaiset ja ilmeisesti myös pitää tulla sieltä suht alkuperäisestä paikasta se valo, niin nyt meillä on nämä Pemarin alkuperäiset umpiot paikalla. Joo. Ja uudet vilkunumpiot. Tuulin kaupalta sa saatiin tuota. Meiltä puuttu, oli vissi heitetty roskiin tai jotakin, niin puuttu, puuttu noin vilikut, niin sieltä, sieltä löytyy E46, hyvin paljon muutenkin kilkettä, mutta tuota, sen verran vielä häiritty, kun oli kirkkaat, niin piti tummentaa. Ja jos tätä video katsoo joku ammattilainen, niin mä teen näitä kanssa työkseni, mutta nyt tehdään kilpuria, niin tehdään kilpuria, ei oo niin just iso sitten. Oho. <tos> Oho! Ja niitä vähän piti seurastaa, että mahtuu kaikki sinne. Ja Joo. Valo nyt on siellä mikä on, kun siinä on se pohja sellainen, ettei siihen oikein saa mitään lediä. Ja ledi kuitenkin on vähän kivemman näköinen kuin halokin. Ne on nyt siinä. Sekin on nyt sääntöjen mukana. Ja väliäähyttimelle. Löytyy kans tuulet. Tulipelli tosiaan, kun meillä on laiton, niin se nyt tehtiin kokonaan uusin puihin. Nyt siellä on kaiken sen muun tilalla, niin siellä on tällaiset pelliklipareet, mikä tukee sitä kummaltakin puolelta ristiin. ristiin ja sitten perettiin sikaa niin paljon, ettei sieltä nyt tule ainakaan sitten savu ja liekit, liekit enää tuota, tai koriliimaa, mitä tuo nyt oli. Ne ei tule liekit ainakaan sitten jiri, jiri niskaa. Meidän mielestä se vanha oli turvallisempi, mutta kyllä me luotetaan siihen, että tääkin on erittäin turvallinen ja pitävä ja eikä ne, ei ne sieltä mihinkään lähde. On ne sen verran hyvin menetty sinne, että ei, ei tule lähteä mihinkään. Että. Mutta tuota, tällä mennään nyt. Siitä tuli vähän rujomman näköinen, kun se oli toi, ei, ei, olla, ei olla saumaajia ja ammattilaisia, niin tuota, tuli vähän rujon näköinen, mutta kyllä se kelpaa, ei sen mikään ruma, ruma kumpikaan. Että. Se on kilpa-auto, pitää muistaa. Ja tosiaan meillähän kamahti viime viikon loppuna kartaani, meni hitsauksista. Ei ainakaan toistaiseksi <lacht> huomattu, että olisi tapahtunut mitään suurimpaa. Siinä kyllä tuli sellaiset Vietnam flashbackit sitten heti päähän. Mä että ei, nyt, nyt meni kaikki, kaikki sitten. Tuli, tuli jo paha mieli, mutta ei todennäköisesti no ei mitään sellaista, sellaista että se kartaani Antoi vaan periksi ja ei ollut hirveästi vauhtia eikä mitään full sendia siinä kohtaa, niin antoi niin sanotusti oikeas kohtaa periksi. Ja hyvä niin, vaikka reenit ja lapuolla hyvin yhden kierroksen varaan, mutta tuota, ei tarvitse Kuopion lähteä sitä sit toteamaan, että se menee poikki ja sitten siellä perjantai yöllä, yöllä yrittää hitsata sitä jotenkin edes jokkiraudaksi. Niin tuota, nyt se saatiin kauhajolta, niin teki seppä se uusiksi ja sanoi, että nyt, nyt se on hyvä, että se menee seuraavaksi solmuun sitten. Toivotaan näin, ettei mene solmuun, ettei, <laughs> ei mene solmuun eikä sitten tuota petä hitsauksekaan kumminkaan. Tuo on vissi vähän ankala tuo pemari, 
Pemarin kartaa niin hitsailla, niin tuota. En minä näistä mitään tiedä. Se oli ihan hyvä, kyllä se kesti kumminkin vähän reilu kauden, kauden meillä ja toivotaan, että nyt se kestää sitten lopu elämänsä. Ja onneksi meni sieltä, Kardaani meni onneksi sieltä etupäästä, ettei Juu. kerinny vetämään mitään vispilää tuolla. Joo, ja meillä, meillä on tuota Kardaani lenkit, on kuitenkin sen verran tiiviit, että se lopet, se, ne jäi tuota, meni ristiin siellä, ristiin siellä niin tuota, en päässyt tekemään mitään tuhoa, ei repinyt mitään Kardaani lenkkejä irti eikä mitään muuta vastaavaa. On niin onnettomuudessa. Yep. Nyt lähdetään tästä huomenna aamulla. Kello 10 lähtee karavaanari, karavaanari kulkuja tuota kohti Kuopioon. Ja toivotaan, että pehkeet rokkaa ja kuskirokkaa ja tiimirokkaa ja sukat on jalas ja mm. oikeat sellaiset. Jeti rokkaa renkaita. Jeti rokkaa stadion. Jeti rokkaa stadioni ja Turun, Turun tuota ja asuntomarkkinat. Joo, joo, ja mä oon Keke Rusperi. Ja jos joku miettii sitä, että minkä takia meidän autosta on joskus vuotanut vähän vettä, jotkut on tullut sanomaakin siitä, niin Tuukka hoiti meille pesupallon. Nyt ei pitäisi vuotaa. Pesun kestävä. Pesun kestävä pallo. Edellinen paisari oli sen verran pieni, että se vuoti sieltä yli, niin nyt on vähän isompi. Meillä tällainen pieni jännitysnäytelmä tähän illalla loppuun. Joo, me luultiin, että meillä on kaikki kunnossa, niin nyt kun yritettiin käynnistää ja luultiin eka, että meillä on akku loppu ja kloksahti vaan, ettei niin, ja valot, valot hyyty, niin tuota, ei pyöri kone. Meillähän kamatti kartaani. Mietin sitten kam, tuota, Tamperin päästä pyöritti sitä, niin veti jumi, jumi ja sitten kun se pyöritti vähän vasta, vastapalloa, niin se pyöri normaalisti ja sitten se lähti pyörimään, pyörimään oikein päin, niin tuota, Joko siellä on nyt loota sitten, joku hammas on vähän kipiä ja se oli jossain huonossa välissä ja se tippui pois sieltä, niin mm, todennäköisesti lootas jotakin kipiä ja tuli sitten kumminkin tosta kun kartaan niin hajos, niin tuota, nyt käy vähän testaamassa tuossa, että toimiiko loota ihan niin kuin pitääkin. Että katsotaan vielä minkälainen seikkailu tuloa ennen kuopio, että onneksi ei ole käärmotiville pitkä matka, jos tuota <laughs> sellainen tilanne tulee, niin kerätään vielä, nyt on vasta torstai-ilta. 22.28, niin siinä on huominen päivä vielä aikaa, että lauantaina vasta kisat. Mutta katsotaan, miten tässä käy. Mm. Ainakin se liikkuu ja kuulostaa samalta. Kyllä. Ainakin tuntuu toimiva ja näyttäisi toimiva. Voi olla, että siellä on joku rata ottanut vähän kipiä, ja jos se nyt tuntuu, että se toimii, niin me lähdetään sillä. Ja sitten Kuopion jälkeen niin loota alas ja sitten me viedään se Kermotiville, että saa tarkistaa, että Ottiko siellä joku sitten enemmän kipiä, että jos se nyt vaan, jos se nyt vaan iri totee, että kyllä se toimii niin kuin pitää. Niin vaikuttuis. Nää on laji hienous viehättä. Tää on helppoa ja mukavaa. <laughs> ja kivaa. Oh. Ja halapa. Oh. Toimivana kärry. Niin. On se ainakin näin ennen kisoja vie. Tervetuloa Kuopioon! Heinioen moottoriradalle. Aivan oikein. SM Round 2. Sponsored by Kartek. Vamos! <tos> Ei mitään, lyödään liukasteet eturattaisiin ja lähdetään ensimmäistä kertaa testaamaan, miltä rata tuntuu ja katsotaan alkaako se löytymään. Siellä on hyvin pitkälti loppuun niin liety takafillarit. Niin pari Pari tatsirundia ja se siitä ja, ja, ja odotukset on melko kovat. Toivotaan ja rukoillaan, että auto kestää ja mies toimii. Sä et ole tosiaan ajanut ikinä En oo. Simulaattoria on veivannut joskus pari vuotta sitten, vuosi sitten, koskahan se oli. Yli vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten. No se on melkein kaksi. Mm. Ykkösen ensimmä... ja kakkosen välissä. Ensimmäinen FPD on kisa. Kyllä! On niinku positiivisia yllätyksiä on tapahtunut tässä. <köhö> Järjestelyiden osalta, että on kyllä 
on kyllä siistiä hommaa ollut. Odotukset on kaikilla korkeat, jetillä on fiilikset korkealla. Tänään mennään no, lujaa ja korkealla. huomenna mennään vielä lujempaa. Kyllä. Ää, ei siinä mitään. Lähdetään katto, kun hommat etenee. Pari, pari, pari. Ihan hyvää vetoa muuten on sutinut rengas vanteella. Eipä siinä nyt oikein. Vielä on niin niin jäätävä pito tossa ylämäessä. Joo, kyllä siinä pito on. Kyllä kun hauska rata, että hyvin tekninen tuo alkupätkä. Tää kaikki saada osuu kohille, että se lähtee luistaa. Mutta, jos se nyt tuosta, tai noita vähän puolimoisia renkaita tuosta ajella. Ajella. Kaiken kaikkiaan 96 semisliksi ja Iri ajanut. Se on hyvin vähän vielä muutenkin. Ottaa huomioon, kaiken että se on viime vuosi mukaan niin. Ja siihen jopa laskettu syksyn, syksyn, syksyn tuota kaksi semisliksiä, mitkä se ajanut. Siellä on ollut niin kuin joku suurin piirtein baari 0.9 rengaspaineet, niin nyt nostetaan. Ja... Joo, 09 siellä on nyt ollut ja nyt nostetaan johonkin yhteen kolmeen, yhteen neljään ja katsotaan jos saatais. Saatais pysymään, että tossa meinas äsken viikki tulla kyljestä läpi, kun tuon pitkän kurvin loppupäässä alkas niin sanotusti rajoitin ralli ja mitään ei tapahtunut, niin, niin, niin hieman, hieman haasteellista, mutta ja pumppaa elimaa, niin. On se nykyään helppoa, kun ei mitään tarvitse tehdä itse. Joo, anna tarveta mekaanikoksi kyllä.
Mä ihmettelin, kun ei puhunut mitään. Oliko tämä teidän vai oliko se Se on Jylhalta. Lähtöä ei oikein täältä näe. No, riippuu tietysti mistä katsoo. Mutta lähtö lähtee tuolta syvältä kaukaa. Sitten tullaan mutka vasemmalle. Sen jälkeen entri. Sitten rada sisäpuolella. Clipping zone ykkönen. Sitten rada ulkopuolella. Clipping zone kakkonen. Jälleen rada sisäpuolella. Clipping zone kolmonen. Siinä mennään noita S-mutkia. Ja sitten tullaan tästä tuomariston edestä ja tuomariston jälkeen. Ja tämän valkoisen sprinterin, missä me selostetaan, niin tämän jälkeen sitten tässä mäen puolen välin jälkeen, niin siinä on sitten Clipping Zone kolmonen. Ja suoritus loppuu sitten tuolla näkyy tuolla radan ulkopuolella, ja sitä tämän ylöstä katsotaan, niin siellä on tuplakeilat, siihen loppuu suoritus. Lajittelussa ja seuraavaksi lähtövuoro on sitten Jiri Haapala. Jiri Karats, Protoports Motorsport, tiimin nimi, spotterina Sami Nasa Helenius. Tuttu tuomari menneitä vuosilta. Nyt Sami siellä omassa tiimissä mukana. E46 BMW kupeen myös hänellä. Ilmola Fighteri. Ja siellä on Pemarissa Pemarin voiman lähdettä. M52 ja Jiri Haapolalla viime viikolla kävi sellainen Ongelma, että meni kardani poikki testeissä ja siellä mietittiin sitten, että pitäisikö vaihdelaatikko tarkastaa. Ei tarkastettu, mutta nyt tänä päivänä sieltä sitten hävisi kolmas vaihde vaihdelaatikosta tuon kardanirikon johdosta. Ja nyt mennään sitten yksi, kaksi ja neljä vaihteilla. Mitäs meillä muuta? Jiri Haapala, mitäs muu? Sano rohkeasti, mitä olet mieltä. Miltä on näyttänyt haapala meno? Vähän ollut vielä hapuilevaa. Tietty tässä kelissä niin on tota, niin, niin, haasteellista, kun on kuivaa ja märkää. Niin. Tulee ihan, ihan kohtuullisen näköisesti ja clipping, clipping alueellekin löydetään. Tästä sitten, tässä on se haaste, kun kakkosaihella pitää laulattaa. Vai ja hiekalla pyörähtää, se on nolla. Se on nolla. Alku, alkuun ei mennä, ne, meinaa mennä tarpeeksi leveäksi ja lopussa menee liian leveäksi. Ja seuraavaksi meillä lähtövuorossa pitäisi olemaan Jiri Haapala ja hänellä on myös painetta. Painetta pytyssä. Ekalla rundilla nollat. Nyt sitten jännätään, että saadaan. Tuleeko sieltä? Kyllä tulee Haapala. Nyt vaan sitten toivotaan. Ihan hyvän näköistä. Vähän semmoista kapeaa ajolinjaa, mutta ennemmin sitä kapeaa ajolinjaa, jotta saadaan se ajolinja. Ja sitten väen päälle laulatellaan vaan ja väkiste, väkiste, väkiste. Siellä mennään kakkosella rajoitinta vasten mäen päälle, mutta kyllä tästä pisteet saadaan. Eiköhän. Hiukan vissiin jäi tuolta noin, ei mielestäni liput noussut, mutta... 
Ei, ei, joo, kyllä se oli pikkasen kaponen linja, ykkös, kakkos, kolmas klipit, mutta kyllä täältä pisteitä Jirille saadaan. Ajolinjasta 18, kulmasta 21. Ja tyylipisteet, kun vielä saadaan, varmaan siihen vähän reilu parikymmenen sanoisi tyylipisteet nyt niinku perusoletuksen kautta, niin sitä kautta päästäisiin siihen ehkä vähän yli, no tasan 60 pistettä. Tasan 60 pistettä Jiri Haapala, mutta tämä on todella positiivinen uutinen Jiri Haapalalle ja tiimille. Edellinen kerta meni sukkajuttuun Artukaisissa, kun ei ollut ensimmäisen laitteluvedolla oikeat sukat, tuli sieltä nolla ja toisella kerroksella epäonnistumisen kautta nolla. Nyt pääsee Jiri Haapala pari ajoa mukaan tällä hetkellä lajittelussa siellä 16. Action. Kyllä. Lajittelu tai etto. Öö, lämpäriveto ja ensimmäinen veto meni. Märällä kautta puoli märällä, miten se nyt sanoo. Öö, se oli hyvin, hyvin haastava. Siinä alku meni oikeastaan aivan hyvin. Sitten tuohon pitkään mäkeen niin nelosklipin paikkeilla tuli hyvin liukas kohta, niin se vaan imasi sinne hiekalle ja siitä nolla. Ja toinen veto, rata täysin kuiva ja ei siihen sitten osannut reagoida tarpeeksi, niin, niin se ei mennyt aivan niin kuin mä ajattelin niin sieltä 60 pistettä, mutta kauden pistesaldo on nyt avattu ja lähdetään tästä kuljettajakokoukseen, kuljettajaesittelyyn ja sit kaavio top 3 2. ja katsotaan kuka sieltä tulee vastaan. Kyllä. Palataan kans vähän eiliseen iltaan, että meillähän oli pieni muuttuja nyt tässä tällä, tänä päivänä näissä lajitteluissa ja harjoittelussa. Eli silloin viime viikonloppuna Lavuolla käytiin testausautoa ja testin loppu puolen kierrokseen, kun Kardanin hitsaukset petti ja se heitti sitten Kardanin sinne solomuun ja heitti samalla laatikon jumiin. Öö, pari päivää takaperin, kun autoa lastattiin kärrylle tänne Kuopioon varten, niin olin käynnistämässä autoa, niin junttas vaan vastaan ja luultiin, että on akku tyhjä, vaihdeltiin akkuja. Sitten sama homma ja ruvettiin ihmettelemään, että mikä homma. Ja katsottiin, että jännitti, että on akuissa virtaa piisaa. Ja sit mä ajattelin, että kokeillaan nyt ihan pyörittää moottori, että onko se ihan elossa. Niin se sitten Jeti otti aseen ja kokeili pyöräyttää, niin siellä tuli ta, niin kuin ihan rehti seinä vastaan. Niin, niin jotakin sieltä oli mennyt, mutta siinäkään kohtaa ei osattu oikeastaan niin kuin reagoida asiaan mitenkään. Jeti pyöritti moottoria palan aikaa taaksepäin ja sitten pyöritti eteenpäin ja kone lähti pyörimään, loota lähti pyörimään. Ja mä kävin Meksikossa vähän kokeilemassa, että pelaako se. Ja se pelasi, ei ollut mitään ihmeellistä. Kunnes sitten huomenna, huomenna, eilen, pääsyksissä, niin eilen reeneissä täällä, niin, niin kolmonen alkaa tuottaa varattua ja loppupeleissä se ei mennyt enää ollenkaan sisään. Ja nyt sitten kokeiltiin tehdä vähän patenttia sinne, mutta siellä on ilmeisesti jotakin, jos jotakin on tapahtunut laatikon sisällä tuon kardaanin rikkoutumisen yhteydessä, että siellä ei niinku tyhjä kännillä saat hätinä kolmosen päälle. Tästäkin opittiin se, että loppujen lopuksi olisi pitänyt käyttää tarkistuksessa. Joo, että kyllä sitä meinattiin siinä, mutta tosiaan se oli hyvin haastavaa, kun ei kaikki toimi. Niin, niin. Mutta kyllä jatkossa, jos jotakin tuommoista tulee, niin kaikki pöydälle leviäksi, niin voi katsoa, että onko kondikses. Kondikses, niin nyt on sitten tänään ajeltu ainoastaan ykkösellä ja kakkosella. Ja eilen voimapiisaa kyllä ja kolmosella lähestolukoon koko radan läpi, niin se kyllä vaikuttaa suorittamiseen hyvinkin paljon. Mutta kakkosellakin sen sai menemään aivan hyvin. Katsotaan mihin se riittää. Toivottavasti pitkälle. Te ei tarvitse heti lähteä laulun vuoroon. Joo, lähetään kaavio. Lähetään kaavio. Toista 
taistelussa pisteitä 60, herra 47, Jiri Haapala. Olisin mä nyt kerran voinut edes ajaa. Vittu. Tää on Tää on vaan keskeytys. Ei toimi. Ojatalo oli lajittelu 11. Viime kerralla Hasti oli lajittelu 6 viime kerran. Hei, nyt tulee seuraavat liikkeellä. Keskitytään hei. Jarkko Jylhä, Jiri Haapala. Jiri Haapala tulee ihan, ihan fiksulla etäisyydellä pysyy, mutta katsotaan miten Ylämäessä sitten, kun häneltä puuttuu sieltä se yksi vaihe. Nyt tullaan vähän sisempää linjaa, oven viereen. Ja niin kuin tuossa oli, tuossa mäen päällä heti aikaisemmin loppuu takana tulevan suoritus. Kyllä Jiri Haapala teki kaikkeensa. Joo, tämä oli, oli itse asiassa todella hyvä omaa silmää. Se on, se on just näin. Nyt kohta mennään toisinpäin. Siinä on sitten omat haasteensa, että miten, miten Jylhä pärjää. Jylhä nyt ei kumminkaan okei, ei ole haapalakaan ihan kamala paljon kumpikaan ajanut paria jo. Joo, ei. Et tässä ensimmäisessä vedossa on se silleen ehkä heitä helpottava seikka, että edellä olevalla on enemmän voimaa, enemmän kyytiä, enemmän niin kuin liikettä. Hienosti Haapala seuraa, mutta Jiri Haapala on hi- tavallaan helppo seurata, kun ei tarvi yhtään pelätä sitä, että menisi niin kuin päälle. Joo. Näin on ja tuohon vielä Jorkin tota, liidiin, niin veti kyllä hienosti. Siellä oli ykkönen ja kakkonen, liput nousi molemmista ja Joo, eli sitten ka- tullaan toisinpäin jo. Nyt tullaan toisinpäin ja nyt sitten katsotaan, miten, miten mahdollisesti Jorkki malttaa, malttaa siellä seurata. Siellä Jiri Haapala ja jotain osia roikkuu, onko se mahdollisesti takavalo. Hyvä, hyvä leveä linja tuolla Haapala, puskuri, joka siellä roikkuu. Kyllä ajo Jiri Haapala, hienosti. Nyt, mun... nyt me selkeästi tarvitaan tähän, jos tästä nyt ratkaisu tulee, niin Ylikarra, jos oot ylhäällä kuulolla, niin me tarvitaan ehdottomasti sulta tähän niin kuin, joka tapauksessa tuomariston kanta. Jiri veti niin kuin parhaimman vedon, tota, niin, niin, mitä on tänään onnistunut. Ehdottomasti, ehdottomasti näin. Ja nousi ykköseltä ja kakkoseltä liput myös. Joo, joo, johonkin kohtaa puskuri, puskuri otti jotain sivuosumaa. Nyt tähän mäen päälle ja tuomion, tuomion julistamishetkeen. No niin, katsotaan löytyykö sieltä tuomaristolta ratkaisu. Ei tää ei oo kaikkein helpoa, toivottavasti Simo on siellä sitten kuulolla, että Sekin, sekin halutaan sitten sieltä se. Mutta niinhän se aina menee, että se kumpi tekee vähemmän virheitä, niin menee jatkoon. Tästä parista jatkoon Jiri Haapala! No niin, nyt Simo sitten, ootko kuulolla? Katsotaan, nyt tullaan ensimmäinen veto kumminkin. Kim Koski edellä ja Jiri Haapala seuraa. Ja kaksi kappaletta E4 kutosia ja Kim Koski auto on tälle kaudelle valmistunut. Jiri Haapalan auto on uudelleen valmistunut tälle kaudelle, sillä viime kaudella mentiin niin paljon paljon. näköinen edellä ajo ja lopussa hienosti tulee Jiri Haapala vähän sisempää linjaa kiipeää tuossa mäen päällä ihan viereen. Joo, kyllä. Kyllä pistää. Mitä se olisi Jiri Haapalalla, jos siellä olisi se kolmas vaihekin käytössä? Ykkönen on, nousee. On, ja on, on lähellä, kakkonen nousee. Mutta on, on Kim Koski lähellä, siellä pikkasen jarrulla sidotaan, ettei mennä liian lähelle. Ja 
kolmosen jälkeen sitten Mäkkeen Tässä vieressä sitten taas Haapala tuli lähemmäs tietysti vähän sisemmällä linjalla. Ei ole helppoa, onneksi ollaan vaan selostaja ja kommentaattori. Nimenomaan. Otetaan hei tuohon Mäjen päälle tuomio julistamiseen. Tuomitaanko heidät takaisin sinne varikon kautta? Toki kun rengasvaihto on joka tapauksessa ohjelmassa seuraavaan pariin, mutta onko se seuraava pari tämä sama pari uudelleen? Kim Koskela on takavalo lähtenyt jossain päivän riennoissa jo irti. Ja nyt sitten katsotaan, kumpi jatkaa, Kim Koski vai Iri Haapala. Vai mennäänkö? Tästä parista jatkoa Kim Koski! Saadaanko me Simo kommenttia tähän väliin? Joo, Koski, Koski ajo paremmin perässä ja Haapalalla loppu kyyti yksinkertaisesti tähän neloslipille. Niin se oli se... se... Siellä on se kak- kakkosvaihde vaan käytössä, mutta kuitenkin... Sillä, sillä ei voi antaa armoa pisteytyksessä. Se, se, sitä me vähän katsottiin, että Haapala joutui mennä sisemmälle linjalle, kun ei vauhti riittänyt. Niin näin se. Kyllä me, kyllä me ymmärrämme tämän ihan hyvin. Kiitos Simo. Nyt on lajittelu tajettu ja kaavio tajettu ja kaikki on Joo. jollakin tapaa hyvin. Kyllä, me onnistuttiin niin hyvin kuin vaan suinkin on mahdollista onnistua tällä meidän kevyellä teknisellä ongelmalla. Niin saatettiin olla kilpailun kahdeksan ja jaa, täällä oli 26 autoa. Jotakin sinne suuntaan. Enempi vähempi. Enempi vähempi. 22 pääsi ajamaan öö, kaavio. Joo, eli ajettiin top 3 2, sitten. Joo. Saadaan olla kyllä tosi tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Öö, nyt tehdään melko mittavat remontit autoon. Siitä, siitä vähän enempi. Ollaan vähän tavattu asioita konehuoneenkin puolella. Syystä, että paukutettiin kakkosella ihan liikaa ja lämmöt. se lämpes. Sanotaanko nyt näin. Niin, niin. Ei siinä mitään. Nyt lyödään romun tippu ja lähdetään Seinäjokeen ja nautitaan tästä hetkestä, kun saatiin niin sanotusti kaaviohäviämiset katkaistua edes hetkeksi. Kyllä, me saatiin tämän kaudun ensimmäisen tässä pisteen. Ja nekin muuten vielä. Ja... Niin, niin, ei mitään, lähdetään tästä kasvattamaan. Kyllä, jatketaan tästä eteenpäin ja Tuukka kertoo lisää ja varmaan Rikukin jotakin Joo. kertoo lisää. Jes, tehdään näin, katsotaan. Vai. Kertooko Jessekin lisää? Mä kerron sellaisia asioita, että tänään meni hyvin. 